ई गवर्नेंस अर्थात विद्युतीय शासन अहिले विश्वभर एकदमै सुनिने अनि अविकसित देखि विकसित देशहरूले अरबौं रुपैयाँ लगानी गरिरहेको एउटा प्रणाली हो ई गवर्नेंस छिमेकी देश भारतको डिजिटल इन्डिया परियोजना अनि आधार कार्ड इस्टोनियाको ई रेसिडेन्सी तथा डिजिटल आईडी दक्षिण कोरियाको स्मार्ट गभर्नमेन्ट डेनमार्कको नेम आईडी तथा डिजिटल पोस्ट सिंगापुरको स्मार्ट नेसन यूके को जीओवी डट यूके अमेरिका को डेटा डट जीओवी अ यूएई को ब्लक चेन में आधारित शासन ये सब ई गवर्नेंस का उदाहरण हुन् ई गवर्नेंस को लगी में पच्लो एक दशक में कई प्रयास भैया डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क नागरिक एप राष्ट्रीय परिचय पत्र अनलाइन कर भुक्तानी प्रणाली अनलाइन सावजनिक खरीद प्रक्रिया प्रणाली अनलाइन वीजा सेवा अ पासपोर्ट लगायत का सेवा का उदाहरण हुन् तेसो भए के हो त यो ई गवर्नेंस अनि यसका फाइदाहरु के के छन् नेपाल जस्तो विकास उन्मुख देशका लागि यसले कस्तो भूमिका खेल्छ कुरा गर्ने छौ यो भिडियोमा सजिलो गरी बुझ्नु पर्दा विद्युतीय माध्यम विशेष गरी इन्टरनेट प्रयोग गरेर सरकारी सेवाहरु उपलब्ध गराउनुलाई नै ई गवर्नेंस वा विद्युतीय शासन भनेर बुझ्न सकिन्छ कुनै पनि देश विकसित र समृद्ध हुनका लागि सुशासनको आवश्यकता हुन्छ देशमा सुशासन हुनुको अर्थ हो जनताको लागि काम गर्ने सरकार हुनु भ्रष्टाचार नहुनु कार्यक्षमतामा अब्बल हुनु सही समयमा सही निर्णय लिन सक्ने क्षमता हुनु अनि सरकारको काम पारदर्शी हुनु यी सबै कामका लागि आवश्यक छ ई गवर्नेंस यसलाई प्रविधिको एउटा सुन्दर देन पनि मान्न सकिन्छ जे होस् प्रविधिको प्रयोग मार्फत सरकारी सेवालाई पारदर्शी र दक्ष बनाउने एउटा माध्यम हो ई गवर्नेंस ई गवर्नेंसका अनेकौं फाइदा छन् यसले कागजी प्रक्रिया घटाउन छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्न चौबीसै घण्टा सातै दिन सेवाको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न तथ्याङ्क व्यवस्थापन र आर्थिक वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ई गवर्नेंसले आर्थिक वृद्धिमा पुर्याउने योगदानको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा सरकारी सेवा चुस्त दुरुस्त अनि पारदर्शी हुने बित्तिकै त्यसको पहिलो प्रभाव आर्थिक क्षेत्रमा नै पर्छ अनलाइन सेवा अर्थात अनलाइन भुक्तानी अनलाइन कर संकलन अनि अनलाइन अभिलेख डिजिटल प्रणाली मार्फत सरकारी सेवा उपलब्ध गराउँदा कायम हुने डिजिटल अभिलेखबाट भुक्तानी कति भयो कति कर संकलन भयो कतिजनालाई सेवा प्रवाह भयो लगायतका सम्पूर्ण विवरण सहजै पाउन सकिन्छ घर बसेरै काम हुने भएपछि कार्यालयसम्म धाउने समय र खर्च दुवै जोगियो काम पनि तुरुन्ता तुरुन्तै हुने भयो टेबल मुनीबाट हुने पैसाको लेनदेनमा लगाम लाग्ने भयो विशेष करी अनलाइन मार्फत नई व्यवसाय दर्ता कर सकिने अनि डिजिटल बैंकिंग को सुविधा होने भे तो साना तथा स्टार्टअप व्यवसाय फस्टाने भे सरकार साना व्यवसाय अनुगमन तथा निंत्रण कर सहज होने भो इस अंत कर अनुशासन कायम कर उत्पादकत्व में वृद्धि भर अर्थतंत्र में नई सुधार लिया जस्तों विसन्मुख देश में प्रशासनिक प्रक्रिया सरल बना यह अति नई आवश्यक हो आर्थिक वृद्धि में इसलिए सहयोग पुर्यावने तो भैन हाल्यो साथ ही दुर्गम क्षेत्र में सावजनिक सेवा को पहुँच सुनिश्चित कर डिजिटल सवेशीकरण प्रवर्धन करते प्रशासनिक काम में होने ढिलाई घटा रवाबदेहीता बोलियो पार्द ई गवर्नेंस नेकास तीव्र बना मदद कर ई गवर्नेंस को अवधारणा सुंदा जी आकर्षक इसका आपने चुनौती इसका लगी सब भाग पेलो चुनौती हो पूर्वाधार नेपाल में आज अपनी गुणस्तरीय इंटरनेट सर्वर तथा डेटा स्टोरेज लगायत का समस्या विद्युत आपूर्ति में पैले जस्त समस्या भोग् नपरे चौबीस घंटा विद्युत आपूर्ति होने ग्यारेटी भैन दुर्गम क्षेत्र तीर बस्ने नागरिक ने उच्च गति को फाइबर इंटरनेट तो पढ़ को कुरा सामान्य गति को मोबाइल डेटा भी रामस प्रयोग पाया छनमा सरकारी साइटर साइबर आक्रमण को उच्च जोखिम में सं हैकर सरकार का साइटर सहज हैक कर नेपाल में ई गवर्नेंस का लगी अर्क चुनौती सरकारी कर्मचारी हुन, जो प्रविधिसंग अज्ञान अव्यस्त भैस अभी सब भाग मुख्य चुनौती हो सरकारी निकायबीच होने समन्वयता को अभाव नेपाल में सरकारी निकायबीच समन्वय ना एवट काम दोहोरीने वा काम नहीं न समस्या सा। इसलिए ई गवर्नेंस में समस्या निम्त्यान सकता अंत्य में ई गवर्नेंस को मामला में कह आप विचार कमेंट में राख्हला अब में इसको प्रभावकारी कार्यान्वयन का लगी के कस्ता काम कर आवश्यक आप्ना सुझाव भी दिन सकूँ प्रविधि संबंधी ये अन्य विविध जानकारी का टेक पाना हेद आज भी बिता दिहस नमस्कार